सशस्त्र सालाम तरपर बीगले बेजे उठे सुर यह मुहूर्ते देखते प्रधानमंत्री शेख हासिना और एक बार आवामी लीग सभापति हिसाब से दलियों नेता शहीद बेदी और एक बार फुल दिए श्रद्धा जाना श्रद्धा जाना श्रद्धा जान शेषे वीर शहीद स्मरणे कि नीरवे दाड़ी थकल तरा देखल आवामी लीगर केंद्रीय निर्वाह कार्यनिवाह कमिटी सदस्य उपस्थित आंत्रीपरिषद सदस्य मंत्रीपरिषद सदस्य और आवामी लीगर केंद्रीय नेता फुल दिल प्रधानमंत्री शेख हासिना यह मुहूर्ते आज के सकाल सकाले आवामी लीगर विभिन्न पर्यायर नेता विभिन्न विशिष्ट जनरा कई शहीद बेदी प्रांगण इसे उपस्थित हो आज छब्बीस मार्च चुवान्नतम महान स्वाधीनता दिवस बांगाली जर सब गौरव दिन पराधीनतार श्रृंखल भेगे माथा उचू को दाड़ान दिन दीर्घ पराधीनतार श्रृंखल भेगे उन्नीसश एक साल दिन विश्व मजे स्वाधीन राष्ट्र गठन जो डाक दिए बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान और तरपर ही बांगाली सर्वशक्ति दिए नय मास रक्त खी आंदोलन संग्राम कर मुक्तिजुद्ध अंश नहीं तई प्रति बचर बार बार ए दिन की फिर आसे और सम्मान जाना बांगलेश मानूष सब श्रेणी पेशार मानूष राष्ट्र गुरुतपूर्ण व्यक्ति श्रद्धा जान मुहूर्ते श्रद्धा जान कि आगे देखल तीन बाहन सदस्य तीन बाहन प्रधान विचारपति सुप्रीम कोर्टर विचारपति श्रद्धा जाना प्रधान विचारपतर नेतृत्व देखते देखते श्रद्धा जान प्रस्तुति नहीं मुहूर्ते देखते बांगलेशे अवस्थानरत विभिन्न देश के कूटनीतिका श्रद्धा जान एगिए आसान ताओ श्रद्धा जान मुहूर्ते श्रद्धा जान एगिए आस संसद डेपुटी स्पीकार एखने क्यों विभिन्न संस्था विभिन्न संगठन सवार जो खुले देा कि राष्ट्र गुरुतवपूर्ण व्यक्ति श्रद्धा जान पर जो जान रखी आज के दिन की क्योंकि से ही दिन की बार बार स्मरण है जे पचिस मार्च कल रात उन्नीस एक साले जख बंगबंधु के ग्रेफ्तार कर पाकिस्तानी बाहन तरह बंगबंधु स्वाधीनतार सशस्त्र संग्रामी अंश ने एक डाक दिए तरपे सारा देश मानूष सोच्चार हो दीर्घ आंदोलन फसल ही क्योंकि स्वाधीनता और ये स्वाधीनता अर्जुन स्वाधीनतार जो जो सशस्त्र संग्राम हो नय मास बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जो स्वाधीनतार डाक दिए इतर शेष बार्ता आज हूँ बांग्लेश स्वाधीन तत्कालीन इपिआर वारलेस बंगबंधुर से बार्ता छड़िए देा है देश के सर्वत बंगबंधुर घोषणा से दिन ओक्यबद्ध सशस्त्र मुक्ति संग्रामे झापिए पड़े गोटा जति तरपे नय मास रक्त क्षय संग्राम से संग्राम स्वाधीनता अर्जन देखल विभिन्न पर्यायर व्यक्तरा से श्रद्धा जाना फुल दिए श्रद्धा जान विभिन्न देश अवस्थानरत कूटनीतिका जरा से सकाले से सूर्योदय आगे तरह से उपस्थित हो मुहूर्ते देखते पासी ढाका महानगर दक्षिण मेयर फजनर तापस फुल दिए श्रद्धा जान फुल दिए श्रद्धा जाना देखते श्रद्धा जान आसान कमिशन पक्ष प्रधान निर्वाचन कमिशनार एवं अन्य निर्वाचन कमिशनारा फुल दिए श्रद्धा जाना जी 
বীর শহীদদের প্রতি যারা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল এবং তারা জীবনের বিনিময়ে জীবনের বিনিময়ে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড একটি লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছিল যে স্বাধীনতার জন্য এক সাগর রক্ত বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং যে স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের নয় মাস ইতিহাস বলা যায় কিন্তু এর পেছনে কিন্তু আরও অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে সে উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এই প্রতিটি আন্দোলন কিন্তু একের প্রতিটি আন্দোলনে কিন্তু বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ বাঙালি জাতীয়তাবাদ এই বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আন্দোলন করেছিল বাংলাদেশের মানুষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আর বিভিন্ন দল সে সময়ে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সহ আরও অনেক দল ছিল বিশেষ করে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতি বছরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সেই শহীদদেরকে স্মরণ করা হয় চোদ্দ দলের পক্ষ থেকেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শহীদদের পীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি আরও অন্য রাজনৈতিক দল তারা অপেক্ষা করছে এবং এক একে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বিভিন্ন আওয়ামী লীগের ভাতৃপ্রতিম সংগঠন তারাও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নেতারাও এখানে প্রস্তুতি ফুলের তোরা নিয়ে এবং একে একে এগিয়ে আসবেন এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন আজকে এই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধা জানানোর পর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই স্মৃতিসৌধের ফটক তারপর একে একে প্রবেশ করবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সব শ্রেণী পেশার মানুষ তারপরেই কিন্তু সারা দিন ব্যাপী শ্রদ্ধা জানাবেন সারা দেশের মানুষ আর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্মৃতিসৌধে আর বিভিন্ন মেনারে শহীদদেরকে স্মরণ করা হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রীয়ভাবে এই ঢাকায় এই সাভারের স্মৃতিসৌধ এখানে দশটি গণকবর রয়েছে যে গণকবরগুলো যে গণকবর সশস্ত্র আন্দোলনের সময় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সময় এই গণকবরগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা আন্দোলন করেছিল তাদেরকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা আর তখনই বিভিন্ন যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদেরকে একসাথে গণকবর দেওয়া হয় সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এরকম অনেক গণকবর রয়েছে এই ঠিক সাভারের এই এই স্মৃতিসৌধ এলাকায় এখানেও কিন্তু অনেকগুলো গণকবর রয়েছে আর ঠিক তারপরে এই সাফার স্মৃতিসৌধ নির্মাণ হয় উনিশশো সাল থেকে এই সাফার স্মৃতিসৌধ থেকে ফুল কার্যক্রম শুরু হয় এবং তারপর প্রতি বছরই এখানে আসেন সারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দল এবং রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছেন ফুল দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং কিছুক্ষণ আগেই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং জাপানের জাপানের রাজা এবং তার সঙ্গে কিন্তু এসেছেন এই জাপানের রানীও এসেছেন এবং দুঃখিত ভুটানের রাজা মূলত ভুটানের রাজা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে তিনি এসেছেন মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের জন্য প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ সেই ভুটান সেই ভুটান বন্ধু প্রতিম দেশ তারাও বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা দিবসকে স্বাগত জানানো জানাতে সেই সুদূর ভুটান থেকে ছুটে এসেছেন গতকালকে এসেছেন এবং আজকে তারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তারপরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও ফুল দিয়েছেন আজকে আরও অনেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন আসলে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ে আন্দোলনের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার হত্যা ধ্বংস পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল সংগ্রাম হয়েছিল সেখানে অনেকেই আত্মদানের ত্যাগ করেছিলেন এবং তার বিনিময়ে কিন্তু এই যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় এবং উনিশশো সালের যে ছাব্বিশে মার্চ 
আজকের দিন থেকেই যে ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার সেই স্বাধীনতার পর নয় মাস রক্তক্ষয় আন্দোলনের পর ষোলোই ডিসেম্বর বাংলার আকাশে ওরে বিজয়ের লাল সবুজের পতাকা মরণপুর লড়াই ও একসাথে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয় স্বাধীনতা তাই বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন গোটা জাতি তাই আজকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে এই বীর শহীদদের এবং বীর শহীদদের স্মরণ করার উদ্দেশ্যে মূলত প্রত্যেকেই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন দোয়া করবেন তাদের মাঘ ফেরাত কামনা করবেন তাদের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাভার স্মৃতি সৌধে সূর্যোদয়ের ক্ষণেই অনেকেই শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এবং ভুটানের রাজা তারা ফুল দিয়েছেন এবং তারপরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে একটি দল ফুল দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ র্যাব এবং আরও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমরা আরও একটু দেখতে পেয়েছি কিছুক্ষণ আগেও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আসলে যারা এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা তারাও কিন্তু তাদের দেশের অনেকেই অনেকেই বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কেউ কেউ জীবন দিয়েছিল যারা বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল বিদেশিরা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত সেই উনিশশো সালের বিদেশিরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশের বিদেশিরা কিন্তু এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বা এই মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তাদেরকেও স্মরণ করা হয়েছে সব শহীদদের উদ্দেশ্যেই কিন্তু এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করা হয়েছে অর্থাৎ জাতি তাদেরকে ভুলেনি যে জাতির জন্য যে জাতির মুক্তির জন্য এই শোষণ থেকে মুক্তির জন্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক শোষণ এবং নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য যারা আন্দোলন করেছিল সংগ্রাম করেছিল নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল শহীদ হয়েছেন রক্ত দিয়েছেন আত্মত্যাগ করেছেন তাদেরকে ভুলেনি জাতি তাদেরকে স্মরণ করে সব সময় বিশেষ করে এই দিন আজকের দিন ছাব্বিশে মার্চ আর যেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই দিন এবং বিশেষ করে ষোলো ডিসেম্বর বিজয়ের দিন এই দিনগুলো বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতিতে মনে গেঁথে আছে এই দিনগুলো এ তাই তো এই দিন গৌরবের দিন এই দিন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে উনিশশো সালের এই দিনে বিশ্বের মাঝে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র জায়গা করে নিয়েছিল বিশ্বের মানচিত্রে আমরা দেখলাম যে এখন দেখছি যে এনার্জি কাউন্সিলের সদস্যরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে সেখানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা ছিলেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গ নিয়ে ফুল দিয়ে
এই দিবস বাঙালি জাতির এক গৌরবের দিন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন এই দিনে উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধ অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশি বাংলাদেশিরা পুরো পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত হতে দীর্ঘ নয় মাস আন্দোলন সংগ্রাম করেছিল আর তারপরেই ষোলোই ডিসেম্বর আসছে সেই মুক্তির বিজয়ের দিন আর সেই এই যে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের সেই সূচনা যেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেদিন থেকে যে বাংলাদেশ স্বাধীন সেই স্বাধীনতার পর থেকেই শত্রু মুক্তির জন্য নয় মাস আন্দোলন হয়েছিল এই যে সব মিলিয়ে সেই দিনটাকে বাংলাদেশের মানুষ প্রতি বছর স্মরণ করে বাঙালির আজও ভুলেনি এই বাঙালির রক্তে বাঙালির হৃদয়ে আজও সেই ধারা প্রবাহিত বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার মুক্তির আর তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরই রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা আয়োজন হয়ে থাকে বিশেষ করে বছরের শুরুতে এই দিনের শুরুতে সূর্যোদয়ের ক্ষণে শ্রদ্ধা জানান জাতির বীর সন্তানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সরকারি দল বেসরকারি দল এবং শ্রদ্ধা জানায় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সহ সব নানা শ্রেণী পেশার মানুষ এই মুহূর্তে শ্রদ্ধা জানাতে এই সাভার স্মৃতিসৌধ বেদির সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি পুলিশের একটি দল পুলিশের মহাপরিচালকের সাথে আরও বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা জাতির উদ্দেশ্যে জাতির বীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা মহাপরিদর্শকের সঙ্গে নিয়ে আরও বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পুলিশের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরাও একে একে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও অপেক্ষায় রয়েছেন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে মূলত তাদেরকে স্মরণ করতে তাদের জন্য অন্তর থেকে একটু প্রার্থনা করতে এ মুহূর্তে এগিয়ে আসছে র্যাব ফোর্সেস র্যাবের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে শহীদ বেদী সাভার স্মৃতিসৌধ এই স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মুহূর্তে র্যাবের মহাপরিচালক ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এগিয়ে আসছেন এবং তারপর অপেক্ষায় রয়েছেন আর ঢাকা রেঞ্জের বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা রেঞ্জ এবং তারপরে বিভাগীয় কমিশনার সহ আরও অন্যান্য সংস্থা পুলিশের আর অন্যান্য সংস্থা বা বিভাগ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হবে একে একে তারা অপেক্ষায় রয়েছেন মূলত প্রত্যেকে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ফুল দেয়া উপলক্ষে তারাও অপেক্ষায় ছিলেন এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ডিআইজি নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বীর শহীদদের প্রতি যারা উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মত্যাগ করেছিল তাদের উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন বাংলাদেশ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বাঙালির বীর শহীদদের প্রতি যারা মূলত উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং তারা জীবনের ত্যাগকে তুচ্ছ করে দিয়ে যারা জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমরা এই মুহূর্তে দেখছি যে গণপূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে আসলে 
যাদের ত্যাগের রক্তের বিনিময়ে এই যে স্বাধীনতা অর্জন এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ একটি স্বাধীন পতাকা বিশ্বের বুকে একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে তারপর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সব জায়গায় বাঙালিরা স্থান পেয়েছেন এবং বাঙালিরা দায়িত্ব পালন করছেন একটি দেশকে এগিয়ে নিতে সবাই বাঙালিরা তার নিজ অধিকারের অধিকার পূরণ করতে পেরেছেন এই যে অর্জন এই অর্জনের জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন সেই বীর শহীদদের কথা কেউ ভোলে না আমরাও ভুলিনি যুগে যুগে কালে কালে তাদের সবাই স্মরণ করে এসেছে এই প্রজন্ম এই সময়ের প্রজন্ম স্মরণ করছে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও সাভারের এই স্মৃতিসৌধের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে আমরা দেখেছি আজকে সকালে সকাল ছয়টার কিছু আগে পাঁচটা সাতান্ন মিনিটে যখন সূর্য উদয় হয় তখনই প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এবং ভুটানের রাজা এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে স্মরণ করেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাদের জন্য কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং দুয়া বা মাঘ ফেরত কামনা করেন এবং আমরা দেখেছি তারপরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে আজ সেই ছাব্বিশ মার্চ চুয়ান্নতম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস তিপ্পান্ন বছর পেরিয়েছে চুয়ান্ন বছরে পা দিয়েছে এবং আজকের দিনে কিন্তু সবচেয়ে গৌরবময় দিন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে উনিশশো সালের এই দিনে বিশ্বের মাঝে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তার ডাকে সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে চূড়ান্ত প্রতিরোধ ও চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের বীর সেনারা বীর সন্তানেরা আন্দোলন করেছিল দীর্ঘ নয় মাস আন্দোলন করেছিল দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম করেছিল আর সেই মহান সংগ্রাম মহান ত্যাগের বিনিময়ে কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জন এই স্বাধীনতা অর্জন এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লাখো মানুষের রক্ত ত্যাগ আত্মত্যাগ এই এর বিনিময়ে কিন্তু একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটি স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে যে সূর্যটা উঠে প্রতিদিন এটি স্বাধীন সূর্য স্বাধীন আকাশ মুক্ত বাতাসে মুক্ত বাতাসে বাংলাদেশের মানুষ বাঁচে জীবন যাপন করে অধিকার আদায় করে বাঁচে কারণ উনিশশো সালের আগে ব্রিটিশ ব্রিটিশ থেকে আলাদা হওয়ার পরে যে দুইটি রাষ্ট্র গঠন হয় উনিশশো সালে উনিশশো সালের যে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয় একটা পাকিস্তান এবং একটি ভারত পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যে দেশ গঠন হয়েছিল সেই গঠনে সেই দেশের একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান আর একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নানা অধিকার থেকে নানা সময়ে বঞ্চিত হয়েছিল আর সেই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলন করেছিল বাঙালিরা বারবার রুখে দিয়েছিল সেই পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সংগ্রাম করেছিল আন্দোলন করেছিল সেই পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন যে আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পরপরই যে মোহাম্মদ আলী জিন্না ঢাকা রেসকোর্সের একটি ভাষণে বলেন যে পাকিস্তানি হবে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা সেই থেকে যে প্রতিবাদটি শুরু হলো সাত 